鸡肉的话，平时我们一般都是红烧吃的居多，当然也有凉拌的。比如凉拌里面最经典的，肯定就要属我们的口水鸡了。今天呢，我们也不做口水鸡，我们来做一道更加霸道的江湖鸡肉。这道江湖鸡肉真的是非常的厉害，听到它的名字，我就已经馋得流口水了。椒麻鸡不是传统的椒麻鸡哦，是咱们新式的椒麻鸡。在选择鸡肉的时候也是非常的讲究，尽量选择我们这个子宫鸡腿，这样子的，它入制吃起来不柴，并且比较细嫩。如果大家选择的是老母鸡或者是老公鸡的话，入制就会比较柴，虽然说鲜香味会浓一点，但是整体口感的话还是不如咱们的这个子宫鸡。先用清水给它多清洗几次，这个是新鲜的哈，不是冻货。上面的鸡脯肉我们已经拿来炒了鸡米芽菜，所以特意把精华部分留下来做今天的这一道菜。清洗干净的鸡肉下入汤锅，先把它煮熟，丢入一点配散的姜葱、料酒，烧开过后用勺子打去这些浮沫，转小火。丢一点八卦大料、香叶、桂皮、干辣椒和干花椒，盖上盖子，给它煮二十分钟。鸡肉的时间已经煮来差不多了，现在关火，不要揭开盖子，让它在里面再焖半个小时。鸡肉已经焖好了，现在把它取出来。鸡肉捞出来过后，让它自然冷却就可以了。饭店里面一般都会过一下冰水之类的，但是我们从健康的角度考虑，就不过了。趁鸡肉冷却的这个时候，来准备两个青红尖椒，先切一下之后再炸碎。吃的比较辣的朋友可以用青红小美辣来代替。姜蒜再稍微给它来一点，配一下之后剁成末，尽量剁来细一点。和辣椒放到一起，调味一点鸡精。贝糖、毛毛盐、生抽酱油、蒸鱼豉油、陈醋，舀入冷却的鸡汤，给它调转，看到没有？这个汤里面就是什么味都有。多调一会儿，把糖啊那些全部要调融化哦。再来准备一根大葱，打斜刀切成马耳朵，放入碗中打底。鸡肉也完全冷却了，现在的话就要来宰一下，尽量宰来小头一点。鸡肉的话要让它冷透了来宰，宰出来才成型好看。如果是热的宰的话，你宰下去它很有可能全部稀巴烂的了。这里片一下，肉太厚了，沿着骨头片下来，宰出来会好看一点。先把这些骨头乱七八糟的，再来和葱一样的打底用。剩下这种比较好的肉，就给它拿来，等一下摆在上面。这样子一码上去就特别的好看漂亮了哦，马四皮面光嘛。调好的味水再给它淋上去。这个汤汁不能少啊，要稍微多一点，才能够有味。基本上就是把这个鸡肉给它泡着，另外再取一个碗，来上一把干花椒，备鸡麻，现在另起锅来一点菜籽油，再来一点花椒油、香油，烧热之后把这个干花椒和鸡麻给它呛上去。这样子呛上去之后，绝对的够麻，够味儿。最后给它撒上几捆性感的葱花，点缀一下，美味即成。非常好吃的一道江湖椒麻鸡就做好了。榛子做出来的鸡肉哈、啊，特别的鲜嫩，并且入味，吃起来是麻辣鲜香又可口。做法呢也是特别的简单，和我们传统的口水鸡比起来，完全是两种风味的。喜欢吃川味麻味的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一下。不喜欢的免费看完就撒够。吃鸡肉，你看着我干什么？
，大郎你也吃点。我不想吃啊。嗯，哎，什么事给你挑在前面来？这个鸡肉好嫩好嫩，一点都不柴，并且特别的香麻。嗯。关我啥事儿？关你啥事？你在那里半天一直在不那听故事，听故事，一会儿的时间都要跑去看那个小说听故事。那干嘛嘞？锅里面冬瓜的我都煮起了，都跑掉了。他服了吗？没有事儿。人家都说你太大男子主义了。嗯。真好强，太好强了你。真的是。掌控力太太太。真的是无语了，你今天又听了半天故事。我听故事还叫你啥事啦？那我没事，我又不能去打麻将，我又不能听故事了，哥。那我玩会儿手机，又说我玩手机，你到底要怎么样？在四川有一道炒肉片儿，很多人在第一次吃的时候都是被它的名字给骗的。这道菜直到现在都非常的流行，它也是一道川菜中的经典。今天呢，我们用的是一块前腿梅花肉，来给大家分享一下这道经典的肉片儿做法。说了这么多，大家知不知道这道是什么炒肉片儿？用这个梅花肉做的话，肉质吃起来它就不会柴，比较鲜嫩。片下来的肉，第一步就是要切肉片嘛。这个梅花肉基本上就纹路没有什么区分了，随便怎么切出来，它都不会是顺着纹路的。到后面这一点不好切的时候，就片。饭店里面一般情况下一份的话就是二两肉，太多了怕你吃不完，吃不完的话你又说不好吃，下次你就不去了。梅花肉的话就是切片，它没有以及肉这些好切，但是口感说真的就要数这一块肉和腰柳的口感最好。给肉片马味胡椒粉、料酒、少许水。盐，用右手给它抓匀，让肉片把水和料酒这些都要吸收进去，再来上一点鸡蛋清，差不多半个蛋清就够了，继续抓匀。这样子腌制出来的肉片它才能够达到细嫩并且爽滑的效果，还不会脱浆哦。来一点淀粉。再次马匀，锁住水分，来一点植物油、蜂浆。香料的话，先来准备一点莴笋颠，这个是正儿八经的莴笋颠，不是油麦菜哦。看到没有？切开里面莴笋芯芯都这么长。如果油麦菜的话，它很短一点，一个橱唇，切成条。到这里，大家应该知道是今天做的什么菜了吧？还有一根莴笋也要切。芹菜、蒜米也切成节，再准备一点姜、葱、蒜末，用来炒料用的。再来切一丁点儿绵羊火锅底料，放点火锅底料，它的香味真的会香一点。现在肚子已经饿得呱呱叫了，开始把菜炒起。九十五号的菜籽油，我们第一步是炒蔬菜，用来打底。炒的蔬菜吃起来更加的脆爽可口。如果你是等一会儿呢直接放进去煮的话，口感和炒的比起来真的差远了。这个是我多次实践出来的经验啊。咱们的传统做法的话，就是直接煮的，调一点底盐。这个锅都拿不起来，大家看一下这根纸母，肿了，非常的肿。昨天被那个马蜂蛰了一下，家里面到处都是马蜂窝，烦死了。这是今年第三次被蛰到了，上次好像也是这根纸母，然后肚皮上面还被蛰了一下。说起来全是泪呀、啊，炒熟就可以倒出来垫底了。现在的话，另起锅来一点油，下干的青花椒爆锅，姜葱蒜末，四
刺穿豆瓣用小火一起炒出香味和颜色来，全部炒香出色，下火锅底料，辣椒粉一勺，加入水，调味一点生抽酱油，糖，谷氨酸钠。先用中小火给它熬煮过三分钟左右，把这些料渣的味道全部熬出来。熬好过后，下入这个肉片滑熟，看到没有，一点都没有脱浆。这样子煮出来的肉片它不会让这个汤浮起浮起的，并且还有一个特点就是吸嫩又爽滑。现在饭店里面做哈，很多都是先把肉片滑油倒进去和一下就可以了，用勺子轻轻的推一下，淋上一点花椒油、香油。肉片煮熟后，关火淋在打底的蔬菜上。肉片上面撒一点刀口辣椒粉，再来上一点蒜末，放到中间。现在给它淋上七成油温的热油，这样才能把香味彻底激发出来。撒一点炒熟的贝吉玛，炒熟的贝吉玛就不用呛油了。如果是生的的话，还要呛一下油。性感的葱花点缀一下，美味继承。非常好吃的水煮肉片就做好了。真子煮出来的肉片是细嫩爽滑，并且麻辣鲜香，开胃爽口又下饭。下面的配菜是脆爽鲜美，做法呢也超级的简单，很经典的一道麻辣川菜。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一下。不喜欢的免费看完就下个。开吃喽！哎呀，吃之前记住一定要活转，这样子的话它才会更加的浓郁味道，不然呛的油它全部在这表皮这一丁点儿。我最喜欢吃这个莴笋丁儿，脆脆的，超级好吃。这个肉片也是，哇，好爽滑哟、哦！这种菜的话。它是下酒又下饭的，所有的水煮系列菜都是根据水煮牛肉来改的，就是把牛肉换成其他的，比如肉片、牛蛙，或者是水煮鱼啊之类的，都是根据水煮牛肉来改的。哎呀，正宗的巴适的蛮安逸的很。这里我还要多啰嗦几句哈，很多朋友可能认为这道菜会很辣很辣，其实吃起来真的就是微辣微麻，它只是看起来辣，颜色红彤彤的，多的我也就不说了，反正就是干饭干就完了。